அண்டம் இதனுள் அடங்கியிருக்கும் காரிரல்தான் நடந்தேறும் அனைத்து மர்மங்களுக்கும் காரணமாகும் பேரிருள் உள்ள இப்பகுதிக்குள் ஒளிவெள்ளம் பாய்ந்தால் மட்டுமே அனைத்திற்கும் தேர்வாக அமையும் பூமி அமைந்திருக்கும் சூரிய மண்டலம் அது இடம்பெற்றிருக்கும் பால்வெளி மண்டலம் மற்றும் கோடிக்கணக்கான இந்த அண்டங்களை கொண்டுள்ள இப்பிரபஞ்சமானது பிக் பாங் எனப்படும் பெருவடிவின் மூலம் தோன்றி பதினைந்து பில்லியன் ஆண்டுகள் கடந்து விட்டதாகவும் மேலும் அண்டமானது தொடர்ந்து விரிவடைந்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஆய்வாளர்கள் முன்பு தெரிவித்திருந்தனர் தற்போது அதற்கொரு முடிவுரையினை எழுதியதோடு அண்டத்தின் விரிவாக்கம் முடிந்ததோடு அது சுருங்க தொடங்கியிருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகின்றனர் எனினும் ஆய்வினில் சொல்லும் இக்கூற்றுக்கு துல்லியமான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக வானியலாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் தற்காலத்தில் உள்ள நவீன தொலைநோக்கிகளின் நூறு ஆய்வாளர்களை கொண்ட ஒரு பன்னாட்டு குழு ஒன்று மனிதனின் பார்வை புலனால் தென்படும் தூரத்தில் இருக்கும் பிரபஞ்சத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டு லட்சம் அண்டங்களிலிருந்து வெளியாகும் ஆற்றலின் அளவை கொண்டு அதன் மூலமாக பெறப்பட்ட முடிவை கொண்டே அண்டம் பொதுவாக மடிந்து கொண்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் இரண்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தற்போதைய அண்டமானது வெளியிட்ட ஆற்றல் வாய்ந்த கதிர்வீச்சின் அரைப்பகுதி அளவிலேயே தற்போது கதிர்வீச்சானது வெளிப்பட்டு வருவதாக அடிப்படை ஆய்வினில் வெளிவந்துள்ளது அண்டமானது வெளியிடும் புற ஊதா கதிரிலிருந்து அகச்சிவப்பு கதிர் வரை அனைத்து அலைநீள வேறுபாடுகளையும் உடைய கதிர்வீச்சானது குறைந்து கொண்டே வந்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதன் மூலம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான அண்டமானது தற்போது சுருங்க தொடங்கியிருக்கின்றன எனினும் சுருங்கும் நிலைக்கு அண்டமானது தள்ளப்பட்டாலும் எதுவும் உடனடியாக நடந்திராது என்றாலும் அதில் உள்ள ஒளியை வெளியிடும் நட்சத்திரங்கள் உட்பட அனைத்து பொருட்களும் சிதைந்துவிடும் என்பதையே சுட்டிக்காட்டும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அண்டத்தின் நிலை மாறிக்கொண்டே சென்றாலும் அதில் உள்ள அனைத்து நிலைகளும் ஆற்றலாக மாறி காணப்போக்கில் அது மிக குளிர்மையான இரண்ட பிரதேசமாக மாறிவிடும் எனவும் தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் இதுபோன்றதொரு சூழல் நடக்க டில்லியன் ஆண்டுகளை முடக்க வேண்டி வரலாம் என்கின்றனர் எதுவாக இருப்பினும் மனிதனின் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நிலைமை மாறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளதால் தான் அண்டத்தின் அழிவுக்கு முன்னதாக பூமி அழிவை எதிர்கொள்ள நேரிட்டால் என்னவாகும் என்பதைத்தான் ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்துள்ளனர் மனிதனானவன் பூமியிலிருந்து மறைந்த அதே சில மணி நேரங்களுக்குள்ளாக பூமியில் உள்ள விளக்குகள் அனைத்தும் எரியூட்டப்பட்டது மனிதன் இல்லாத உலகமானது இருளில் மூழ்கும் அடுத்த சில மாதங்களுக்குள்ளாக அணு உலைகளின் மூலமாக பேரழிவாவது ஏற்படும் இதனைத் தொடர்ந்து சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பூமியில் மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் அனைத்துமே கற்களால் பதிக்கப்பட்டவைகளாக மட்டுமே இருக்கும் குறிப்பாக சீன சுவர் போன்றவைகள்தான் ஆதாரமாகும் இங்கு சொல்லப்படும் கூற்றுகள் சற்று மாறுபட்டவைகளாக இருப்பினும் அவ்வாறு நடந்தேறுவதற்கான 
அனைத்து சாத்திய கோரகளும் உள்ளன மனிதனானவன் பூமியை விட்டு மறைந்து சென்ற பின்பு உலகத்தில் உள்ள விளக்குகளையெல்லாம் எரியூட்டப்படும் மின்னணு சாதனங்களையெல்லாம் இயக்க ஆட்கள் இல்லாமல் பூமி இருளில் மூழ்கும் அது மட்டுமின்றி கழிவுகள் மூலமாக எரியூட்டப்படும் விளக்குகள் கூட போதிய எரிபொருள் இன்றி செயல்படாது சூரிய வெப்ப தகடுகள் அனைத்தும் புழுதியால் மூடப்பட்டு செயலற்று போகும் நீரின் வழியே சேகரிக்கப்படும் மின்சார நிலையங்கள் மட்டுமே செயல்பட்டு வரும் பூமியில் இருந்த மனிதன் மறைந்த இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களில் நிலத்துக்கு அடியில் அமைக்கப்பட்ட தொடர்வண்டி சேவை பகுதிகள் அனைத்தும் நீரினால் மூழ்கடிக்கப்படும் காரணம் உள்ளே செல்லும் நீரினை தடுக்கவோ அல்லது அதனை வெளியேற்றவோ எந்த செயல்பாடும் இருக்காது சுமார் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு வீட்டில் வளர்க்கப்படும் செல்ல பிராணிகள் மற்றும் இலை தளைகளை உண்டு வாழும் விலங்குகள் அனைத்தும் போதிய உணவின்றி பசியால் வாடி மடியும் என்பதோடு பெரிய விலங்குகள் அனைத்தும் தங்களது பசி தேவைக்காக அவைகளை வேட்டையாடி உண்டு வாழும் சரியாக ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு அணுகுலைகளுக்கு செல்லும் குளிர்ந்த நீரின் அளவு குறைந்து புகிஷிமா மற்றும் செர்னோபில் ஆகியவற்றில் நேர்ந்த அணுகுலை விபத்தினை காட்டிலும் கொடூரமாக நடக்கும் சரியாக ஓராண்டிற்கு பிறகு பூமியை பெரும்பாலும் சுற்றி வளைத்திருக்கும் செயற்கை கோள்கள் தங்களது சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து விலகி கீழே விழத்துவங்கும் அவ்வாறு அது நேர மண்டத்தில் விசித்திரமாக உருவான நட்சத்திரத்தை போன்ற தோற்றத்தை அது கொடுக்கும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தாவரங்கள் உலகத்தை சுற்றி வளைத்திருந்தாலும் உலகின் சில நகரங்கள் மண்ணால் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லோகத்தினாலான கட்டிடங்கள் பாலங்கள் மற்றும் கோபுரங்கள் அனைத்தும் துருப்பிடித்து உடைய நேரிடும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பூமியில் கல்லினால் ஆன பகுதிகளை தவிர்த்து உள்ள அனைத்தும் சுவடே தெரியாமல் அழிந்து போகும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் பூமியில் இருந்து மனித இனம் அழிய ஐநூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் குறைவாகவே உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் இது நடந்து அடுத்த ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள்ளாக பூமியானது முற்றிலுமாக ஒரு சிறிய கருவாக உருவாகும் மனிதனின் பார்வையில் அண்டமானது ஆய்வுக்கூடமாக மாறியிருப்பதால் தான் எப்போதுமே ஆறறிவு உயிரினமானது பூமியை தாண்டி எங்கு குடியேறலாம் என தேடி வருகின்றன அதன் வெளிப்பாடுதான் சூரிய குடும்பத்து கோள்களில் மிக முக்கிய கோளாக கருதப்படும் செவ்வாய் கோளினை மனிதன் குடியேறும் கோளாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் செந்நிற கோளாக கருதப்படும் செவ்வாய் ஆண்டாண்டு காலமாக ஆய்வாளர்களின் சோதனை கூடமாக இருந்து வந்த போதிலும் ஏராளமான முரண்பாடுகளே அதனை சுற்றி வளைத்திருக்கின்றன செவ்வாய் கோள் குறித்த ஆய்வினை முன்னெடுத்த அமெரிக்க விண்வெளி அமைப்பான நாசா செவ்வாய் கோளில் மனிதனால் வாழ இயலும் என தனது ஆய்வின் தொடக்கத்தில் தெரிவித்தது
செவ்வாய் கோளில் மனிதனால் வாழ இயலும் என தனது ஆய்வின் தொடக்கத்தில் தெரிவித்தது செவ்வாய் கோளினில் செயற்கையாக காற்று மண்டலத்தை உருவாக்க இயலுவதோடு ஈர்ப்பு விசையினையும் செயற்கையாக தோற்றுவித்து நீரினை உருவாக்கி செவ்வாய் கோளினை மனிதன் குடியேறி வாழும் கோளாக மாற்ற முடியும் என்றனர் இதனை முன்னிட்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்கிற நிறுவனமானது செவ்வாய் கோளுக்கு மனிதனை அனுப்ப முடிவு செய்து அதற்கான திட்டத்தையும் வெளியிட்டது அதன்படி செவ்வாய் கோளுக்கு செல்லும் பயண திட்டம் என்பது ஒரு வழி பயணமாக முடிவு செய்யப்பட்டது பூமியிலிருந்து வெளியேறும் மனிதனானவன் செவ்வாய்க்கு சென்று விவசாயம் செய்து அதனை மனிதன் வாழும் கோளாக மாற்ற வேண்டும் தொடக்கத்தில் மூடப்பட்ட அறைக்குள் விவசாயம் செய்து அங்கு செல்லும் மனிதனுக்கு வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கி செவ்வாய் கோளினில் நீரினை தோற்றுவித்து பிறகு சிறிது சிறிதாக மாற்றுவார்கள் என ஆய்வாளர்கள் அறிவித்தனர் எனினும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அறிவித்த திட்டத்தின்படி செயல்பட்டாலும் பூமியிலிருந்து செவ்வாய் கோளுக்கு செல்ல ஆறு மாத காலம் தேவைப்படும் ஆறு மாத காலம் வரை தொடர்ந்து பயணிக்க விண்கலங்களுக்கு தேவையான எரிபொருளுக்கு என்ன செய்வார்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்தவில்லை அதேபோல் பூமியிலிருந்து செவ்வாய் கோளுக்கு செல்லும் மனிதர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக செல்ல முடியாது என்பதோடு ஒரு பயணத்தின் போது இருவர் மட்டுமே பயணிக்க முடியும் என்றனர் ஒரே நேரத்தில் இருவேறு விண்கலங்கள் செவ்வாய்க்கு சென்றாலும் நான்கு மனிதர்கள் ஒரு கோளினை மாற்றி அமைக்க முடியுமா என்றால் அவைகளுக்கு விடையில்லை இத்தனை கேள்விகளுக்கும் விடை தெரியாமலேயே செவ்வாய் கோளுக்கு செல்லும் பயணத்தில் ஆட்களை தேர்வு செய்யும் பணியை தீவிரமாக நடத்தி வந்தனர் நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனங்கள் எனினும் அப்போது திடீரென ஒரு முடிவை அறிவித்தது நாசா அதாவது செவ்வாய் கோளினில் மனிதனால் வாழ இயலாது என தெரிவித்தது அறிவிப்போடு செவ்வாய் கோளினில் எதெல்லாம் அங்கு உயிர் வாழ்வதற்கான அடையாளமாக தெரிந்ததோ அவைகள் அத்தனையும் தவறு என அறிவித்ததோடு மனிதனின் மனநிலையானது பூமியில் பார்த்தவைகளைத்தான் பதிவு செய்திருப்பதால் எங்கு பார்த்தாலும் அதைத்தான் காட்சிப்படுத்தும் என்றனர் எனினும் இதனை தெரிவித்த ஆய்வாளர் தானும் ஒரு மனிதன்தான் என்பதை உணர மறந்துவிட்டார் கிடப்பில் போடப்பட்ட திட்டம் மீண்டும் உயிர் பெற தொடங்கியிருக்கிறது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஏலன் மஸ்க் நிச்சயம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு செவ்வாய் கோளுக்கு மனிதன் அனுப்பப்படுவான் என்று உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார் அதன் முன்னோட்டமாகத்தான் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆளில்லா விண்கலத்தினை செவ்வாய்க்கு அனுப்பி சோதனை செய்ய முன்வந்துள்ளனர் இது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மனிதனை ஏற்றிச் செல்லுவதற்கு ஒரு ஒத்திகையாக இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு செல்லும் சோதனை ஓடமானது செவ்வாய் கோளில் தரையிறங்கி சோதித்து பார்க்குமா அல்லது செவ்வாய் கோளின் சுற்றுவட்ட பாதையினை மட்டுமே சுற்றி வருமா என்பது குறித்து எதையும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது தெரிவிக்கவில்லை எனினும் அவ்வாறு செல்லும் சோதனை ஓட்ட விண்கலமானது திரும்ப பூமிக்கு வருவது குறித்தும் எந்த தகவலும் இல்லை இரண்டாயிரத்தி 
இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ள இத்திட்டத்திற்கு நாசா தனது ஒத்துழைப்பை தரும் என தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு செவ்வாய் நோக்கி பயணிக்கும் விண்கலத்திற்கு ரெட் டிராகன் என பெயரிட்டுள்ளனர் செவ்வாய்க்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் விண்கலமானது என்னென்ன பொருட்களை தன்னுடன் எடுத்துச் செல்ல போகிறது போன்றவைகள் எல்லாம் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் உருவாகும் ஆளில்லா பயண திட்டமானது வெறும் ஒத்திகை பயணமாக மட்டும் இருக்காது என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மனிதர்களை செவ்வாய் கோளுக்கு அழைத்துச் செல்லும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது இது ஒருவணி பயணமாக இருக்காது என்றும் மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பி அழைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பயணமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் அதன்படி இது பலருக்கும் ஏற்ற திட்டமாக இருக்கும் என்பதால் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பயணம் மேற்கொள்ளும் மனிதர்கள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு பூமிக்கு மீண்டும் மனிதர்கள் அழைத்து வரப்படுவார்கள் என்கின்றனர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இதுவரை தெரிவித்த அனைத்தும் நாசாவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவைகளாக இருப்பினும் அவைகள் அனைத்தும் சாத்தியமா என்றால் இதுவரை அதற்கு தெளிவானதொரு விடையே இல்லை பூமியிலிருந்து செவ்வாய்க்குள் களம் போகும் விண்கலங்கள் எதனை முதன்மையாக பயன்படுத்தி அவைகள் எவ்வாறு மேலே எழும்பும் என தெரியவில்லை இக்கூற்றுக்கு விடை தெரியாமல் தான் பல ஆண்டு காலமாக ஆய்வாளர்கள் திணறி வரும்போது இதற்கான தீர்வு குறித்து ஆய்வாளர்கள் வெளியிடாதது ஏன் இதுபோன்ற நீண்ட பயணத்தின் போது எரிபொருள் கிடங்கே விண்கலத்தின் எடையினை அதிகரிக்கச் செய்யும் என்பதால் தேவைக்கு ஏற்ப அதனை பயன்படுத்தி செவ்வாய்க்கு சென்றாலும் அங்கு எரிபொருள் மீதம் இருந்தால்தான் களம் புகும் விண்கலமானது அங்கு தீர ஆய்வினை மேற்கொண்டு மீண்டும் மேலே எழுந்து பூமிக்கு திரும்ப முடியும் அதுபோன்றதொரு புதிருக்கு விடை கிடைத்திருந்தால் செவ்வாய் கோளினில் கண்டெடுக்கப்பட்ட எச்சங்களை சேகரித்துக் கொண்டு அங்கு சென்ற கியூரியாசிட்டி விண்கலமானது பூமிக்கு திரும்பியிருந்தால் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதுபோன்றதொரு சூழ்நிலை உருவானதாக தெரியவில்லை செவ்வாய் கோடினை பொறுத்தவரையில் அங்கு உயிரினங்கள் எதுவும் இல்லை என முன்வைக்கும் கூற்றானது எதன் அடிப்படையில் கூறப்படுகிறது எனவும் தெரியவில்லை செவ்வாய் கோளின் உயிர் வாழ்வாதாரமற்ற பகுதியில் களமிறங்கிக் கொண்டு அங்கு எதுவும் இல்லை என்று கூறுவது எவ்வாறு சரியாக இருக்கும் செவ்வாய் கோளினை ஆரம்பத்தில் வட்டமிட்ட விண்கலங்கள் கூட அப்போது தெரிந்த காட்சிகளை கொண்டு அங்கு நாகரீகம் இருப்பதாக தெரிவித்தும் அவைகளை ஏற்க மறுத்து அதனை தவறு என மறுத்தது நாசா கோள் என்பது அழிந்த கோளாக முன்னிறுத்துவதிலேயே கவனமாக இருந்து வரும் நாசா அது குறித்து தகவல்களை தானாக வெளியிட்டு பல முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது பூமியின் துருவ பகுதிக்குள் களம் காணும் வேற்றுக்கிரக வாசிகள் அதனை அடிப்படையாக வைத்து பூமியில் எவரும் இல்லை என தெரிவித்ததால் எவ்வாறு அபத்தமாக இருக்குமோ அதை போன்றே நாசாவின் கூற்றும் உள்ளது தொடர்ந்து செவ்வாய் கோளினை மனிதனின் பார்வையில் இருந்து ஒதுக்குவதற்கு பதிலாக 
செவ்வாய்கோளுக்கு மனிதன் பயணம் மேற்கொள்வதற்கு தெளிவான திட்டங்களை வகுத்தால் சரியாக இருக்கும் உண்மையில் சொல்ல போனால் செவ்வாய்கோளுக்கு செல்லும் மனிதன் நடக்க இயலுமா அல்லது குதித்து குதித்துத்தான் இடம் விட்டு இடம் தாவ முடியுமா போன்ற அடிப்படை கேள்விகளுக்கு ஆய்வாளர்களிடம் விடையில் அது மட்டுமின்றி செவ்வாய்கோளுக்கு செல்லும் மனிதர்களை நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமும் பூமிக்கு திரும்ப அழைக்காததன் காரணம் பூமிக்கு திரும்பும் மனிதனால் மீண்டும் இச்சூழலுக்கு மாற இயலுமா என்றால் அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான் செவ்வாய்கோளினை பொறுத்தவரையில் அங்கு ஒரு நாள் என்பது பூமியின் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பூமியின் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை எதிர்கொள்ள இயலுமா என தெரியவில்லை அது மட்டுமின்றி கதிர்வீச்சு அபாயம் நஞ்சாகும் மண்வளம் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த காற்று என போன்றவைகளை மனிதனானவன் எவ்வாறு எதிர்கொள்வான் என்றால் அவைகளுக்கும் விடையில் செவ்வாய் குறித்த ஆய்வுகளில் மேலோட்டமாகவே இத்தனை புதிர்கள் நிறைந்திருந்த போதிலும் இவைகளுக்கு தெளிவினை ஏற்படுத்துவதை விடுத்து அடுத்த கட்ட ஆய்வுகளிலேயே நாசா மும்முரமாக இருந்து வருகிறது மேலும் கோள் குறித்து துல்லியமாக தெரிய வேண்டுமெனில் களத்தில் மனிதன் இறங்கி முழுமையாக ஆய்வு நடத்தினால்தான் தெளிவாக இருக்கும் என்பதால் அதற்கு ஆய்வாளர்கள் களமிறங்காமல் சோதனை எலிகளாக பாமரனை பயன்படுத்தி பலியாடாக மாற்றும் ஆய்வு முறைதான் புதிராக உள்ளது செவ்வாய் கோள் குறித்த மர்மமானது விலக வேண்டுமெனில் இதுவரை ஆய்வு மேற்கொண்ட நிறுவனங்கள் உண்மையை உரைத்தால் மட்டுமே தெளிவாகும் 